హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో మరో కొత్త నోటిఫికేషన్ అయితే విడుదల కాబోతోంది అది కూడా పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు కాలుష్య నియంత్రణ మండలిలో వీటికి సంబంధించినటువంటి ఉద్యోగాలు విడుదల కాబోతున్నాయి ఇందులో రెండు రకాల ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి ఒకటి అనలిస్ట్ పోస్టులు రెండోది సహాయక పర్యావరణ ఇంజనీర్ పోస్టులకు సంబంధించి నోటిఫికేషన్ అయితే విడుదల కాబోతుంది అనలిస్ట్ పోస్టులకు సంబంధించి ముప్పై మూడు ఖాళీలు ఉన్నాయి సహాయక పర్యావరణ ఇంజనీర్ పోస్టులకు సంబంధించి ముప్పై రెండు ఖాళీలు ఉన్నాయి సో వీటికి సంబంధించినటువంటి విద్యార్హతలు చూసుకున్నట్లయితే సహాయక పర్యావరణ ఇంజనీర్ పోస్టులకు సంబంధించి ఇంజనీరింగ్ చదివినటువంటి అభ్యర్థులు ఈ జాబ్స్కి ఎలిజిబుల్ అలాగే అనలిస్ట్ పోస్టులకు సంబంధించి డిగ్రీ చదివినటువంటి అభ్యర్థులు ఈ పోస్టులకు ఎలిజిబుల్ అని చెప్పేసి ఆ సంస్థ అర్హతల్ని నిర్ణయించడం జరిగింది అలాగే విద్యాశాఖలో పద్నాలుగు వేల పోస్టులు అనేవి భర్తీ చేయబోతున్నారు సో వీటికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఈ వీడియోలో చూద్దాము ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ వీడియో చివరి వరకు చూడండి ఫ్రెండ్స్ పీసీబీలో ఖాళీల భర్తీకి సంబంధించి త్వరలో నోటిఫికేషన్ విడుదల కాబోతోంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో కాలుష్య నియంత్రణ మండలిలో ముప్పై రెండు సహాయక పర్యావరణ ఇంజనీర్లు ఏఈఈ అలాగే ముప్పై మూడు విశ్లేషకుల అనలిస్ట్ పోస్టులను భర్తీ చేయాలని ఆ సంస్థ నిర్ణయించడం జరిగింది సివిల్ మెకానికల్ పర్యావరణ విభాగాల్లో ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేసినటువంటి అభ్యర్థులు ఏఈఈ పోస్టులకు అర్హులని పీసీబీ తెలిపింది అలాగే అనలిస్ట్ పోస్టులకు కనీస విద్యార్హత బిఎస్సి అయితే రసాయన శాస్త్రాన్ని ఒక సబ్జెక్టుగా ఉంచాలి అని చెప్పేసి పేరు కొనడం జరిగింది అని చెప్పేసి ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు సో ఇక్కడ అనలిస్ట్ పోస్టులకు సంబంధించి బిఎస్సి చదివినట్లయితే సో ఆ బిఎస్సిలో ఖచ్చితంగా రసాయన శాస్త్రానికి సంబంధించి ఒక సబ్జెక్ట్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి అని చెప్పేసి ఆ సంస్థ విద్యార్హత నిర్ణయించడం జరిగింది ఇంకా ఏఈ పోస్టులకి సివిల్ వాళ్ళు మెకానికల్ వాళ్ళు అలాగే పర్యావరణ విభాగంలో ఇంజనీరింగ్ చేసినటువంటి వాళ్ళు ఈ ఏఈఈ పోస్టులకి అప్లై చేసుకోవచ్చు మొత్తంగా మనకి ముప్పై విశ్లేషకుల పోస్టులు అలాగే ముప్పై రెండు సహాయక పర్యావరణ ఇంజనీర్ పోస్టులు ఉన్నాయి సో వీటికి సంబంధించి త్వరలో నోటిఫికేషన్ అయితే విడుదల కాబోతోంది ఇంకా విద్యాశాఖలో ఖాళీల భర్తీకి సంబంధించి కసరత్తు అయితే పూర్తవుతోంది విద్యాశాఖలోని ఖాళీల పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించి ప్రభుత్వం వివరాలు సేకరిస్తోంది గత రెండు రోజులుగా అధికారులు దీనిపై కసరత్తు చేస్తున్నారు ఇప్పటికే ఆర్థిక శాఖ అధికారులు నిర్వహించినటువంటి సమావేశంలో ఖాళీల వివరాలను సమర్పించారు సచివాలయంలో గురువారం విద్యాశాఖ అధికారులతో ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి నీలం సాహిని సమావేశం నిర్వహించారు పాఠశాల జూనియర్ కళాశాలల్లో కలిపి సుమారు పద్నాలుగు వేల వరకు ఖాళీలు ఉన్నట్లు అధికారులు నివేదికలు సమర్పించారు ఇందులో జూనియర్ కళాశాలలో బోధన బోధనేతర పోస్టులు నాలుగు వేల ఆరు వందలు ఉండగా పాఠశాల విద్యలో తొమ్మిది వేల ఆరు వందల పోస్టులు ఉన్నాయి ప్రభుత్వం మొదటగా బోధన పోస్టులు భర్తీ భర్తీకి ప్రాధాన్యం ఇస్తోంది విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఇప్పటికే ప్రకటించినటువంటి సహాయ ఆచార్యుల పోస్టుల ఖాళీలు పదకొండు వందల తొమ్మిది ఉన్నాయి ఇవి కాకుండా వర్సిటీల్లో మంజూరు పోస్టులు అలాగే పని చేస్తున్నటువంటి వారి వివరాలను పంపాలని అధికారులు కోరారు అని చెప్పేసి క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు సో టీచింగ్ అండ్ నాన్ టీచింగ్కి సంబంధించి జూనియర్ కళాశాలలో నాలుగు వేల పోస్టులు నాలుగు వేల ఆరు వందల పోస్టులు ఉన్నాయి ఇంకా పాఠశాల విద్యలో తొమ్మిది వేల ఆరు వందల పోస్టులు అనేవి ఉన్నాయి ఇంకా సహాయక ఆచార్యులకి సంబంధించినటువంటి పోస్టులు పదకొండు వందల తొమ్మిది పోస్టులు ఉన్నాయి సో ఇంకా వర్సిటీల్లో మిగిలిపోయినటువంటి పోస్టుల వివరాలు పనిచేస్తున్నటువంటి వారి వివరాలని పంపాలి అని చెప్పేసి ఆదేశాలు జారీ చేయడం జరిగింది సో దీనికి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ కూడా త్వరలో రాబోతుంది సో మరింత సమాచారం కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫ్ర